Ô Tito! Vai acessar. Valeu, meu rei. Obrigado. Meu irmão, porra, tu me mata de vergonha, mulher. Folha de bananeira, Titinho? Folha de bananeira, Titinho? Logo tu, um cara malandro, esperto que porra. Caralho, meu irmão. Ah, mas tu não sabe a gostosa que eu ia trazer aí pra cima pra gente. Pra gente sabe, né? Que mãozinha. Que gostosa, rapaz. Tá vendo? Quem, porra? Não conhece. Mas quem é, rapaz? É de que situação? Vai dizer que é uma mulher que tu achou na rua e falou aí, vamos lá comprar um negocinho comigo? Uma folha de bananeira. <risos> tá vendo como a vida é injusta? Tá vendo? Eu só me fudi porque eu tava trazendo a mulher que era pra vocês mesmo, sacou? Porque eu, eu já comi. Já comeu? Agora são vocês mesmo que estamos zoando. Ah, é? Então, maluco, faz o seguinte. Me conta a situação, mas não fica enrolando muito, não. Troca em miúdo, valeu aí. Pega um atalho. Sabe qual é? Beleza, então presta atenção, sacou? Hoje eu tive que ir lá na cidade, certo? Ah. Encontrei o Jocasto, nem né? isso, aquele filho da puta lá do jardim, tu sabe qual é, não sabe? Ah, a lá. galera lá do meu antigo trabalho. Hum. Que se foda, o fato é que os caras me levaram no puteiro lá na rua do Rosário. Me pagaram uma puta maravilhosa, rapaz. A Martinha, neguinho. A Martinha, e aí, rapaz. E aí, e aí? Ela tinha uma calcinha vermelha toda de rendinha, um peitão com um bico rosado e duro a... Para, moleque! Papo de Porra, incrível, não pega duro aqui, caralho. <risos> Enfim, depois de comer ela muito, eu perguntei se ela não queria ir lá pra casa, sacou? Ela trazia umas amigas, eu botava uns camaradas meus na fita, Porra, tu sabe como é que é, né? Então, ela disse que ia. Liguei pro Dudu e perguntei, pô, Porra, o Beck que tá lá em casa já acabou, porra? Ou ainda tem, sacou? Ele falou, porra, já acabou. Eu falei, caralho, meu irmão, o que, que eu vou fazer? Mas tranquilo. Eu falei, vou passar no Carlinhos, tu sabe como é que é, né? Normal. O resto da história tu já sabe. Pô, mas então tu tá puta com toda a razão, né, compadre? Eu tô falando? Pô, lógico. Tô puto. Aí, aguenta aí, aguenta aí, segura aí. Pô, qual é a mulher? Filha da puta. Porra, Monia! Porra, meu irmão! Vou falar uma parada séria aqui contigo, tu vai ficar de zoação, rapaz! Tu viu a gostosa? Sacanagem, né? Não pode pegar ninguém. Mas aí, o que a gente vai fazer? Então, meu irmão, o Duda tava lá na casa do Bernardo e tá vindo aí. Eu sei, porra, isso o Bernardo me falou, cara. Então, ele te falou que vai trazer o contexto pra gente chegar lá no maluco. Ô, 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 que contexto, rapaz? Tá maluco? Não, Só se o nego for armado lá falar com o nego. É armado que a galera vai. Meu irmão, vou lá de qualquer maneira, rapá. Que isso? Tô falando sério, não é só pelo dinheiro, não, Moni. Tem que ir lá, rapá. Afinal de contas, há quanto tempo que a galera compra lá? Pera Me aí, fala. Peraí, peraí, mas nego vai armado lá falar com o neguinho. Armado. Isso... Clá, clá, clá. Meu irmão, esses malucos são doentes, Moni. Porra, a galera compra lá um tempão, rapá. Os caras foram armados da volta logo pra cima da galera? Não pode. Ah, tá de sacanagem, Não mano. Pode, meu e o foda é que eu tava com a mulher, né? Porra, ela ficou gritando, dando escândalo e eu fiz papel de otário. Não, tá certo, meu irmão. Não pode, rapá. Tá puto com razão. Valeu. Tô contigo, maluco. Vamos hum, lá. Então. Porra, o Duda ficou de vir aí. Então vamos dar, dar um chego lá em cima pra dar uma barrigada? Qual foi, maluco? Porra, comi um x-tudo e tô mal, bro. Tá comendo essas merda aí na rua, meu irmão? Vamos Vamos. Aí, Sassá, segura essa mesa aí pra gente, que a gente tem uma situação aí pendente pra resolver. Já volta, hein, Sassá. Se aparecer uma loura boa, deixa eu sentar. Se aparecer mais, tu manda embora.